ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയമാണ് മോനെ കാരണം അറുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇവിടെ താമസിക്കണം ഒത്തിരി മക്കൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ പട്ടയത്തിന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും തിരുവനന്തപുരം വരെയൊക്കെ പോയ വർഷങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പട്ടയം തരൂലെന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ പാടില്ല ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഈ പറമ്പിൽ എല്ലാവരും അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഇറക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ മാറൂല ഞങ്ങളെ കൊന്നാലും ഞങ്ങൾ മാറൂല ഞങ്ങളും നെഞ്ഞത്ത് കൂടി കേറ്റണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അവർ പൊളിക്കാൻ കൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറൂല കാരണം ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പട്ടയം കിട്ടണം കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെ മെട്രോ നഗരമാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ കുതിച്ചു പായും വികസനത്തിന്റെ ഈ തുടികോട്ടൊന്നും അറിയാതെ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ കഴിയുന്ന പച്ച മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഇലക്കം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെട്രോ കൊച്ചിയുടെ പ്രൗഢിക്ക് ചേരാത്ത ഒരു കോളനിയിലേക്ക് ആരാധ്യയായ കൊച്ചി മേയർക്ക് ഈ മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനിവാസികൾക്ക് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ച ഒരു നിവേദനം ഈ നിവേദനത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരായ നിങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയാൽ അവരത് കൊച്ചിയുടെ മേയർക്ക് സമർപ്പിക്കും അറുപത് വർഷമായുള്ള മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനിവാസികളുടെ കിടപ്പാടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗങ്ങളിലൂടെ സഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇലക്കം കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ സഞ്ചാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കാഴ്ചപ്പതിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എങ്ങും എത്താതെ കുതിച്ചു പായാനൊരുങ്ങുന്ന കൊച്ചിയുടെ മെട്രോയ്ക്ക് കീഴേ കുറെ പച്ച മനുഷ്യർ മെട്രോയും മേൽപ്പാലവും ഒന്നും ഇവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നില്ല കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഈ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നത് രവിപുരത്തെ ആലപ്പാട്ട് ക്രോസ് റോഡിൽ മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനി പേരുപോലെ തന്നെ അറുപത് വർഷം മുൻപ് ഈ കോളനി ഒരു പാടം തന്നെയായിരുന്നു പാടം എന്ന വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചതുപ്പ് നില ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മോനെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ വർഷം ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ പുരോഗമനങ്ങൾ ഒരു കോപ്പറേഷനും ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റർമാർ ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് പൈസ അവിടെ വന്ന് കിടക്കണം പൈസ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് ചെലവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാണാൻ പണിയും ഈ ഫ്ലോർ ചെയ്തത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചെയ്തു തരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ആരും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കണ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തരണം കാരണം ഇപ്പൊ മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ കയറണേക്കും മുമ്പും മരു ഈ കോ കോപ്പറേഷനല്ല ഇങ്ങനെ പുറം പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ പതിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പട്ടയം കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ മാത്രം അതിൽ പുരോമി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ണായ സ്ഥലം അവരെന്താ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഉദ്ദേശിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവരിത് കൈയേറാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറമ്പ് വേറെ ആർക്കും ഇവര് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത് ഒന്നും ഞങ്ങളോട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പുരോമനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരാള് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അലകട പുറത്താ ഞങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കണം ഒരു പല പുറത്ത് അന്നൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു മേയർമാരെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല കോർപ്പറേഷന്റെ മാലിന്യം ശവം വരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് പഠിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു ബാങ്ക് ലോണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം പകുതിക്ക് വെച്ച് ഓരോ നിർത്തി വെറും
കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട ഇടുങ്ങിയ റോഡും ചെറിയ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളും തേക്കാത്ത ചുവരുകളും പണി തീരാത്ത ഭിത്തികളും പിന്നെ പഴയ വീടുകളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഭിത്തികളും മറ്റും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മേൽക്കൂരയും പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെയും അവസ്ഥ പതിനഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പില്ലേ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇട്ടിരുന്ന വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആ ഷെഡില് ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റി വളർത്തി ഇവിടെ ഉള്ളില് വെള്ളം കയറും അതായത് കിടക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പെട്ടിപ്പുറത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലകയൊക്കെ ഇട്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്ന് ജീവിച്ച ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ അത്ര എന്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കൊള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമായിട്ട് കട്ടുമ്പോ കയറി കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ കയറി ആൾക്കാര് ഇരിക്കണ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുക്ക ചാലി അവർ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളം പറ്റിയെങ്കിലും ഇതും ആർക്കും പണിക്ക് പോകാനുള്ള ഒക്കെ ഗോഷൻ പണിക്കാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുക്ക അവിടുത്തെ പണിയെടുക്കണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ അഴുക്ക് വീണ്ടും കോരി ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അപ്പൊ ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു കോർപ്പറേഷൻ കോളനിക്കാരായ കോർപ്പറേഷന്റെ ജോലിക്കാരായ ഇവരെ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള അഴുക്കും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് ചീഞ്ഞാളിഞ്ഞ നഗര മാലിന്യങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ശവശരീരങ്ങളും എല്ലാം കോരുന്ന ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസുഖബാധിതരാണ് എനിക്ക് അന്ന് പകരപ്പണിയായിരുന്നു പിന്നെ എഴുപത്തി നാലിലാണ് എനിക്ക് സീരുമായത് അപ്പൊ അന്ന് അത് തന്നെ പണി പാട്ട തന്നെ വരിക്കല് പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പേരെ വെച്ചു അപ്പോഴും എനിക്ക് പണി അത് തന്നെയാണ് ആ കക്കൂസ് മാലിന്യ പണിയായിരുന്നു അന്ന് ആ പറമ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ അമ്മ തീട്ടപ്പാട്ട വലിച്ചാണ് ഞങ്ങള് വളർത്തിയതും ഞങ്ങൾ ഈ ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അഴുക്ക് ഈ തീട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്ത് അമ്മനെ കുളിപ്പിച്ചാണ് അകത്തോട്ട് കയറ്റണം അത്രയ്ക്കും മണമാണ് വന്നേക്കണത് അന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പറമ്പൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് മലി ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനാ പിടിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാരിയില്ല ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി ആകുന്നവരാണ് കുത്തിയിരിക്കണത് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കണ്ടത്തിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് അരികത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇല്ല ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ പാട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അത്രയും അന്നില്ല കക്കൂസ ഇല്ല ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വീട്ടിൽ കക്കൂസ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അപ്പനും അപ്പന്റെ അപ്പനും ഭർത്താക്കന്മാരുമെല്ലാം കടുത്ത രോഗം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്തുണ്ട് കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞാൻ ഏ ഞങ്ങൾ അന്ന് വെച്ചാൽ അന്നൊന്നും പണിക്കാറില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ പോണേണ് കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ആ പണിയിൽ ചെയ്യണത് ആള് നിൽക്കില്ല ഇപ്പം ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ കക്കൂസ മാലിന്യം കോരാനും ഈ മാലിന്യം കോരാനും ഇപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ ഇടണം അന്ന് ഗ്ലൗവ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊരു പട്ടിയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു പട്ടിയത്ത് കിടന്നിട്ട് അതിന്റെ പുഴുവ് എന്നെടുത്തിട്ട് അത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞു സാറ് പിന്നെ അമ്പത് വയസ്സ് രണ്ട് കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ വലിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് മൂക്കി ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല അതുപോലെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കത് നാണക്കേടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ആ പണി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി എന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്
ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു ബഹുമാനം ഇവർ കാണിക്കണ്ടേ ഒരു മാന്യത ഞങ്ങൾ അതേ പറയാന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാന്യത തരേണ്ട പണിയാ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞു ഇടിഞ്ഞു പൊളിയാത്ത വീടുകളില്ല ഇവിടെ മഴ പെയ്താ അകത്ത് തന്നെ വെള്ളം വായക്കകത്തെ വെള്ളം വീഴണേ അത്ര താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് സങ്കട വളരെ താമസിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം പിള്ളേരും കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിക്കണേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത്രയും പണിയും നിവർത്തിയില്ല കാരണം മൂന്ന് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് തന്തയില്ല തന്തയില്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ വളർത്തിയേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അതുങ്ങളെ നോക്കോ ആ വീടൊന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പട്ടയോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ലോൺ ഒക്കെ എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കോർപ്പറേഷനിൽ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വരുന്ന തൊഴിലിൽ നിന്നും തുച്ഛമായ വേതനമാണ് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനോ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ പലരും ഈ കോളനി താമസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളുമായി തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് കിടപ്പാടമുള്ളയിടത്ത് പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പോലും ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരേക്കർ അറുപത്തിമൂന്ന് സെന്റുള്ള മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനിയിൽ മുപ്പത്തിയാറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ കോളനിയിലെ സ്ഥിര താമസക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പട്ടയത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് പട്ടയം അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ നഗരസഭയ്ക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയെങ്കിലും തുടർ നടപടി ഒന്നുമുണ്ടായില്ല കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് പട്ടയം തരാൻ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും കലക്ടറിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൗൺസിൽ വെച്ച് പാസ്സാക്കി തരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അവരൊരു തട്ടാമുട്ടി പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതേപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പട്ടയം കിട്ടാത്ത ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ല അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞമ്മർ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ജി സി ഡി എൽ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് ജോസഫ് ഐൻ സാഹാവ് അവരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേണുഗോപാൽ എന്നാണ് സാറും പട്ടയം കൊടുക്കാനായിട്ട് മുൻഗണന ഇരുന്ന ഐ ബി ഡൻ എം എൽ എ അവരെല്ലാവരും കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര എല്ലായിടത്തും പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം അവർക്ക് കൊടുത്തു അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പട്ടയം കിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സ്ഥലം അളന്ന് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ എത്തിയ നടപടി ആരുടെയൊക്കെയോ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പട്ടയം അനുവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോളനിവാസികൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിന് കളക്ടർ മൂന്ന് സെന്റ് വീതം അനുവദിച്ച് കത്ത് നൽകി കോളനിയുടെ സ്ഥലം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെതായതിനാൽ പതിച്ചു നൽകാൻ കളക്ടർ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് നടപ്പായില്ല കോർപ്പറേഷനിൽ സംഭവം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അതാണ് ഒരു കൗൺസിൽ നിർക്കണ്ടേ ഒരു കൗൺസിലിൽ പത്ത് എഴുപത്തിനാലുള്ള കൗൺസിലിൽ ഒരാൾ എണീറ്റ് എന്ന് പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആരുമില്ല മണ്ണുള്ളിപ്പാടത്തെ താമസക്കാരനായ ടി ഒ സെബാസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സാങ്കേതികതയും കോളനിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനിവാസികൾ ഇത്തവണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജീവൻ ടിവിയിൽ വന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മുൻ മേയർ ടോണി ചെമ്മണിയും ഹൈബി ഇടൻ എം എൽ എയും കോളനി സന്ദർശിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അതിൽ കുറെ പേർ വോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ മുൻ മേയറിലും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇനി അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് പുതിയ മേയറിൽ മാത്രമാണ് കൂടാതെ എം എൽ എ ഹൈബിയിലും ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ പുതിയ മേയറായ സൗമ
അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് നിവേദനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മേയറായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദയാനീയമായ സങ്കടമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഈ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്തിനും വിലയില്ല കോളനി താമസിക്കുന്ന കോളനിക്കാർക്ക് എന്ത് ബാങ്ക് ലോൺ ഒരു ലോൺ കിട്ടൂല ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അഞ്ഞൂറ് എടുക്കണമെങ്കിലും ബാങ്ക് ലോൺ നമുക്ക് പട്ടയവും ഇല്ല ഈ നമ്മൾ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് ജീവിക്കും കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണി എല്ലാവരും കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണിക്കാരാണ് അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന കാശ് അവിടെ ഇവിടെ കൊന്നു കൊടുക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പട്ടയം വേണമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയാനും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മേയർ മേയർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവൻ ജീവിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒപ്പം നിൽക്കണത് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തരണമെന്ന് ഇനി അവരാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടത് കണ്ണീരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയണേ ഈ വന്ന മേയറോട് താഴ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നിവേദനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരാനുള്ള ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കോർപ്പറേഷന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ഇവരെ മറ്റാരെക്കാളും കോർപ്പറേഷന് നന്നായി അറിയാം അറിയില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് മെട്രോ നഗരത്തിലെ കോട്ടും സ്യൂട്ടുമിട്ട ഏമാന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും തലമുറകളായി ഒരു മടിയുമില്ലാതെ കോരുന്ന ഇവർക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് ഞാൻ ടേബിള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി പാട്ട കൂറ്റി എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ലോറിക്കകത്ത് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പണത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് പാട്ടപ്പണിക്ക് വന്ന ആ നിലവിൽ ഞാൻ വന്ന അന്ന് എനിക്ക് ശമ്പളം നാല് രൂപയായിരുന്നു ആ നാല് രൂപ തൊട്ട് ഞാൻ പണിയെടുത്ത് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് വെറും കണ്ടക്കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ റോട്ടിൽ നിന്നും കാണിന്നൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ ചുവന്നുകൊണ്ട് നിട്ട് ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഈ സ്ഥലം വേണം ഞങ്ങൾ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ പനമ്പിള്ളി നാർ ഗിരുന്നവർ ഇതൊക്കെ കണ്ടങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പേരില്ല അവിടെ പനമ്പിള്ളി നാർ ഗിരുന്നവർ എന്നുള്ള പേരില്ല വെറും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഭൂമിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ആകാൻ കാത്തിരുന്നിട്ട് കാണയിലൊക്കെ പോയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കണം വണ്ടി വരുമ്പോൾ എണ്ണിച്ചു നിൽക്കും വണ്ടി പോയി കഴിയുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ തവണ വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും അബിഗിഡനും മേയറും വന്നിട്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു വോട്ട് വെറുതെ കളയണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷം അവർ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല അര സെന്റും ഒരു സെന്റും രണ്ട് സെന്റിലുമൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇവർക്ക് കിടപ്പാടം നിഷേധിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണ് വരും തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും കയറിക്കിടക്കാൻ സ്വന്തമായ ഒരിടം എന്ന അവകാശം നിഷേധിക്കലാണ് കണ്ണായ ഈ സ്ഥലത്താണ് അധികാരികളുടെ നോട്ടമെങ്കിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ചും ചെറുക്കുമെന്ന കോളനിക്കാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വീട്ടുകാർ ഒക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മേയറായ സൗമിനി ജയൻ മേഡത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്ന മേഡമാണ
പിന്നെ ഹൈബീഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വളരെ കൂടുതൽ പണി നിർക്കണ്ട ഇപ്പം എല്ലാം ഒത്തൊരുമ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തന്നോന്നാണ് ആ അവസ്ഥ മാഡത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൗമിനി മേഡത്തിനോട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ പട്ടയം പതിച്ചു തന്നു മഹാനഗരത്തിന്റെ അഴുക്കുചാലിൽ കിടന്ന് മരിക്കാതെ മരിച്ച ഇവരുടെ മുൻഗാമികളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ചൂട് ആരും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് കൊടും ശാപമായി ഈ മനുഷ്യരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലും പതിക്കാതിരിക്കട്ടെ വാക്കു കൊടുത്ത് വിഴുപ്പ് ചുമപ്പിച്ച് കബളിപ്പിച്ചവരെ ഇവർ മറക്കുന്നു ഇനി പ്രതീക്ഷ ഈ കോളനിയുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അറിയാവുന്ന കൊച്ചിയുടെ ആരാധ്യയായ മേയറിൽ തന്നെയാണ് അറുപത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ തുടർച്ചയായി പട്ടയത്തിനായുള്ള മുപ്പത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീർ നിവേദനം ഇവർ മണ്ണുള്ളിപ്പാടം കോളനിവാസികൾ കൊച്ചി മേയർക്ക് അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ മെട്രോയും മേൽപ്പാലവും വികസന വായ്ത്താരികളും ഈ പാവങ്ങളെ കാണാതെ പോകുന്നു ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ തീരാത്ത അവഗണനയുടെ കയ്പുനീരുമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വസിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വികസനവും വികസനമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക കൊച്ചി മെട്രോ നഗരമാകുമ്പോൾ ഇവർക്കും കിടപ്പാടമുണ്ടാകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് നഗര ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ഈ ലക്കം സമാപിച്ചു കാഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും സ്നേഹവും ശാസനയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിലാസം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ജീവൻ ടി വി പാലാരവട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ കാഴ്ചയെയും കാഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയവരെയും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടത്തവരെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് നമസ്ക